Existem obras que exigem maturação, ou seja, ao longo do tempo elas vão ganhando maior profundidade, a gente vai dando para ela novas leituras e elas vão se adaptando aos tempos de agora. Um caso desses é Três Buracos, de Chico, lançado em 2019 pela editora Mino. Chico já tem uma parceria bastante consolidada com a editora Mino, um outro quadrinho dele excelente, que eu ainda devo comentar aqui no canal, é Lavagem. Mas ele também tem outras publicações independentes, que são muito interessantes, assim como ele tem uma gráfica MSP é, do Piteco. Aqui, mais uma vez, o Chico retorna a elementos que lhe são caros, que é o horror e o erótico. Mas sobre o que é Três Buracos, caso você não tenha lido? Três Buracos é sobre uma localidade que tem esse nome, porque lá um dos buracos é o garimpo, o outro buraco é o prostíbulo, que onde tem garimpo tem prostíbulo, e é, tem prostituição, né? muita prostituição, e o terceiro buraco é o cemitério, porque onde tem garimpo também tem muita morte. Né? Ah, a gente começa acompanhando essa história pela figura do delegado. Esse dele, ah, é, há na, no garimpo um delegado que tem um código de ética muito restrito. Né? Ele, ah, quando há um ladrão, ele mata, né? porque o ladrão não se cria no garimpo, então você tem que matar. Só que de uma, de uma de maneira bastante rígida, de uma maneira aquele de, de, de um jeito que para procurar inclusive a, a, atribuir um senso de justiça a isso que ele faz, ele procura cavar as covas daqueles que ele executa. E um dia, cavando uma dessas covas, ele encontra uma turmalina, uma enorme turmalina. Isso aí tem uma correspondência histórica. Em 89 foi encontrado no Brasil, na Paraíba, uma turmalina. É, verde azulada, que é a mais rara do mundo, ela é extremamente valiosa. Então ali na história ele encontra essa turmalina, e, uh, mas ele entende que aquilo ali é do morto, pô. ele encontrou na cova do morto, isso está dentro do código de ética dele, então está na cova do morto, é do morto. É, então uh, não, eu não vou entregar para ninguém, só que obviamente o, o barão ali da região vai entender que aquilo ali não, não, não é do morto, é dele, porque é ele que está pagando pelo empreendimento do garimpo, então aquilo está nas terras dele, ou que não, coisa que for. Moral da história, o delegado acaba sendo executado, mas nunca acha uma turmalina, porque ele esconde a turmalina com o morto. A, a, a história passa, o garimpo acaba, aquilo ali vira uma espécie de cidade fantasma, né, uma cidadezinha pequenininha, com, com uma atividade uh, irrisória, e a gente a, acompanha a história dos dois filhos desse delegado, que é o canhoto e a Tânia, e a namorada da Tânia, que é a Cleonice. E aí, uh, aí, vem, uh, e aí vem todo um, um, uma, todo um desenvolvimento que é uma fábula, né? porque o Três Buracos, acima de tudo, na hora de pensar o garimpo, e aí que está o que é muito interessante sobre, isso, sobre esse quadrinho, é que não tem aquela coisa tão pesada ou tão carregada, Desse, desse, dessa tradição realista que tem tanto no cinema, quanto na literatura, quanto no quadrinho brasileiro. Obviamente ele está, o Chico aqui está pensando é, em coisas, no tanto que eu, como eu acabei de falar, né, dessa turma ali que foi encontrada inclusive no Brasil, está claro que pensando em correspondências, de, de, em acontecimentos reais, sobre, sobre, inclusive sobre como o, o mundo do garimpo, né, todo o imaginário do garimpo aqui está presente. Mas isso está sendo contado de uma maneira fabulosa. Por que, que isso está contado dessa maneira? A gente vê isso por alguns elementos. Né? Um deles, talvez uh, o primeiro que é o, que é o mais presente, é o próprio do buraco. Né? Assim, o tempo todo, porque isso aqui de certa maneira é um gibi de zumbi. Né? É um gibi de sobre mortos que estão sempre voltando. Né? Uh, ou seja, quando você cava para achar uma pedra, você também está fazendo, de, uh, e o, todo, todo o quadrinho trabalha com essas alusões, você também está cavando uma cova. Né? Então você que sai do buraco com aquela pedra que você encontrou, ou com aquilo que você não encontrou, mas que você passa o dia inteiro cavando e procurando, procurando, você cada vez que sai daquele lugar, você é menos que uma, você, virou, você vai virando cada vez menos uma pessoa. Entende? Você tem uma espécie de déficit de humanidade. Então você vai se zumbificando dia após dia. Então, uh, e, e aí, bom, uh, isso vai sendo trabalhado inclusive em outros pontos. A, na, a, o canhoto, quando ele está adulto, ele está preso, né? E aí, quando ele sai da prisão, uh, ele faz isso cavando um buraco no chão. 
E é muito bacana, porque, pô, é, de novo, a gente tem aqui uma pegada que lembra essas, essas histórias tipicamente de zumbi, ou seja, parece que ele tá saindo da cova. Né? Justamente o filho do delegado é, do garimpo. É, além disso, a Tânia segue firme, ativa ali no garimpo, basicamente é, só ela segue, né? basicamente não, só ela segue, porque ela acredita, ela quer ainda encontrar a turmalina que o pai dela é, deixou, escondeu junto com a cova de, desse morto. Então assim, é, to, todos estão ali é, emburacados, né? vivendo nesse buraco e eles não saem dali. Um, outro elemento que é muito forte é, é, tem a ver com o sonho. Né, de pensar o tempo todo, a vida, como algo a se sonhar. Né? Então, assim, é, eles, estão, uh, uh, eles estão, de certa maneira, essa zumbificação faz com que a vida se, se torne um sonho, se torne uma expectativa, se torne algo que está sempre em vias de se realizar, em vias de se concretizar. Por isso que são sempre personagens procurando vias de fuga. O canhoto é um cara que quer roubar o banco para ser... Pra, pra para, enfim, ganhar dinheiro, ser feliz, ter realizar seus sonhos. A Cleonice também quer sair dessa vida que ela vive. E, de certa maneira, a Tânia também, querendo, por, uh, por mais que ela não tenha nenhum objetivo após encontrar é, a pedra preciosa que o pai dela escondeu, a pedra preciosa também para ela se apresenta como uma espécie de linha, uma espécie de, linha de fuga essencial, né? ou seja, alguma coisa que, diante daquilo, ela consegue atingir um outro estágio, um, um, um êxtase, né? êxtase estimologicamente quer dizer sair de si. Então, uh, toda hora esses personagens estão querendo, uh, estão buscando sonhar. Né? Estão, uh, aí que tá, não é, eles não sonham, eles buscam sonhar. Né? Eles estão o tempo todo correndo e agindo e, e fazendo coisas, às vezes até extremamente violentas, em busca de um sonho. Né? mas não tendo um sonho concreto, eles inclusive não conseguem, é, dada a miséria, dada como eu falei, esse déficit de humanidade, eles não conseguem ter esse sonho. E num terceiro momento, que é um ponto também interessante, que aí que a, é, reforça mais esse caráter de fábula, são os animais falantes, ou seja, a Tânia ela tem delírios com animais que falam com ela, uma serpente, um tatu, ou seja, animais que, que dão para ela uma mensagem e que tornam claro para ela Claro, tá, torna claro nada, né? É, é, expressam para ela uh, enigmas, mas que servem para ela de alguma maneira buscar um encontro, para ela de alguma maneira conseguir entender o que afinal ela está fazendo com ela mesma, né? E o que que e o que que estar ainda no garimpo, né? O que que é esse, esse grande buraco, esses múltiplos buracos, né? Três buracos, mas podem ser cinco, doze milhões de buracos. O que que eles significam? Ou seja, isso aí tudo já rende muito, mas por que, que eu falei que essa, esse quadrinho ainda é, pode render mais leitura do que isso? Porque, cara, a gente está vivendo numa pandemia, sacou? Uh, e se tem uma coisa que estão lotados são cemitérios. Né? É, então, assim, uh, é um quadrinho que, é, conforme a gente vai acompanhando, a temática da morte... É, e a temática da terra, né? dessa coisa de você é, ir e voltar de um buraco, de você conseguir uh, viver sempre na iminência desse ir e vir de um buraco, dessas imagens é, de, 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 de uma vida sob um limiar, ele se torna extremamente uh, interessante e ganha uma ressonância muito doida, ou seja, quem vo você vivendo numa cidade grande parece que de repente você consegue encontrar alguma correspondência é, no garimpo. Né? É, cabe aqui também trazer é, um, uma, um fator também interessante nesse quadrinho do Chico, aqui uma, sobre a arte dele, Eu não podia deixar passar isso, é que quando ele trata dos flashbacks ou do tempo pregresso da história, ele usa só o lápis. E quando ele trata do tempo nos dias de hoje, ele usa o nanquim por cima. É uma saída muito elegante, porque não se trata de botar cores novas, ou, enfim, é mudar o traço, né? Se trata simplesmente nessa arte de finalização, você conseguir entender em que tempo a história se passa. Por fim, cabe dizer, e eu não vou dar esse spoiler, não vou estragar, é que Três Buracos tem um final duplo, um final dúbio. 
né? ou seja, aquilo que chamam de final aberto, que é muito vago, né? é o final dúbio. E esse final dúbio a gente não consegue expressar, a gente não consegue entender claramente o que, que aconteceu. Né? Quem morreu, quem não morreu, quem atacou quem, que, o que, que aconteceu exatamente. E uh, sem entregar, sem estragar o final, mas o que dá para construir como leitura sobre isso, para quem já leu, é que esse final aberto significa o seguinte, uh, da perspectiva de quem está num buraco, quem está numa cova, você que está aí lá de fora, talvez você esteja no mundo dos mortos. É, talvez você que esteja no buraco, eu caí fora, você que ficou no buraco, né? o buraco é onde você está, eu não estou no buraco, eu caí fora. Né? Ou seja, é brincar o tempo todo com essa inversão de perspectiva. Né? Até que ponto aquele que está dentro de um buraco, aquele que se enfiou dentro do garimpo, aquele que se enfiou dentro da caverna, o, o tempo todo o quadrinho está trabalhando com isso, que está dentro da cova, até que ponto ele, olhando de... Uh, olhando de dentro para fora, ele também não enxerga esse fora como também uma prisão, como um buraco. E aqueles que são seus algozes, aquele que os condenaram, também estão uh, condenados a viver num buraco. Certo? Então, uh, olha, é um quadrinho excelente. Como eu falei para vocês, rende muita leitura. Fica aqui a minha recomendação. Uh, leiam, uh, discutam, digam aí o que vocês acharam, da, da, do, do que vocês viram quando vocês leram ele. Certo? E é isso aí. Segue a gente aqui, se inscreva, compartilhe, segue lá no Instagram, arroba que nessa sarjeta. Valeu!